വെൽക്കം യു ഓൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സിൽ ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് സെൻസർ എന്താണ് അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റിലെ ഓരോ ടൈപ്പും എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് അതിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഹൈ ലെവലും ലോ ലെവലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ നിലവിൽ എത്ര കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരു ടാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഉണ്ട് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ടേണിംഗ് ഫോർക്ക് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സ് ആണ് പിക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഓപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്താണ് ഒരു പ്രിസം ടൈപ്പ് ഇത് പ്രിസാണ് ആ പ്രിസം വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് മുന്നിൽ പ്രിസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇൻഫ്രാഡ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് അതിന് ഇൻഫ്രാഡ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസീവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രിസതുമ്പോൾ തട്ടി നേരെ ഇവിടെ പോയി എന്താണ് റെസീവറിൽ വരികയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് എയറാണ് ഇവിടെയാണ് ആ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് മീൻസ് ലിക്വിഡ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ആ റെസീവറിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ ഓപ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ലിക്വിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ത് ലിക്വിഡ് വളരെ ലോ ആണെന്നുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ഹൈ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സെൻസറിന് ലിക്വിഡ് ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റെസീവർ എന്തായി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എൽ ഇ ഡി അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡിലേക്ക് എന്താ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ലോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് റെസീവറിലേക്ക് എന്ത് എത്തണില്ല ഈ ലൈറ്റ് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ബ്ലറായി പോയി ലൈറ്റ് അപ്പം എന്താ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തണില്ല അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ പിന്നെ കണ്ടൻറ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താ ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ഓപ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് ആ കൺസിസ് ടു മെയിൻ പാർട്സ് രണ്ട് മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ഇൻഫ്രാഡ് എൽ ഇ ഡി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് എ ലൈറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പ്രിസം ടിപ്പ് ഇൻ ദി ഫ്രണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലെന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻഫ്രാഡ് ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി കപ്പിൾഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കാണിച്ചല്ലോ പിന്നെ ഒരു പ്രിസം മുന്നിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രിസം ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു അതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സാണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സെൻസറിന് ഡിപ്പിൽ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദി എയർ എയറായിട്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബൗൺസ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സെൻസറിലേക്ക് തന്നെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് മോൾ ബാൻ സെൻസർ ഇമൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സെൻസർ ലിക്വിഡ് ആണ് ലിക്വിഡിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ലൈറ്റ് ഡിപ്രസസ് ത്രൂ ഔട്ട് ആൻഡ് ലെസ് റിട്ടേൺ ടു ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വളരെ കുറച്ചൊരു വാക്യം എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഡിപ്രസ് ചെയ്ത് പോരും ത്രൂ ഔട്ട് ഡിപ്രസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സാധനം കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കോമ്പാക്ട് സൈസ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജ
ഇത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒക്കെ എന്താണ് പോയിന്റ് ലെവലാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദർ വർക്കിംഗ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് വെച്ചാണ് വെക്കിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വർക്കുന്നത് രണ്ട് ഡുവൽ ഡിപ്പ് പ്രോപ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് ഡിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള അല്ലേ പ്രോപ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഇതാണ് രണ്ട് പ്രോപ്സ് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് പ്രോപ്സ് ഉണ്ടാവും എംപ്ലോയ്ഡ് വിച്ച് ആ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ അല്ലേ ഒന്ന് താഴ്ത്തുവാണ് ഒന്ന് മുകളിലാണ് ഹയസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് അപ്പർ പ്രോബ്ലം അപ്പർ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ഗെറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഡിസ്ചാർജ് പമ്പ് വേസ് വെൻ ലെവൽ ഡ്രോപ്സ് ബിലോ ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് ദ ലോവർ പ്രോബ് ദ സ്വിച്ച് ഗെറ്റ്സ് ഡിആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് പമ്പ് ഗെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്ന അത് പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒക്കെ വെക്കുക മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വെള്ളം ഫുൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യില്ല വെള്ളം വെള്ളം കുറഞ്ഞ് 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 ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ലോവർ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വെള്ളം ലോവർ ലെവലിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടർ ആണോ വീണ്ടും വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ മോട്ടർ മനസ്സിലായി ഇത് ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം കറണ്ട് പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ പോകും കറണ്ട് ഫുൾ ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഓഫ് ആവും അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് സ്വിച്ച് എസ് പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ലിക്വിഡ് ലെവൽ മെഷർ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ദർ വിൽ സിമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് സേഫ് ടു യൂസ് ദ യൂഷ്വലി ഗീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫ്രീ സർവീസ് ഗീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് ആൻഡ് ജനറലി ഹാവ് റഗ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓക്കെ റഗ്ഡ് റഗ്സിലാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആണ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഔട്ട് ടേണിംഗ് ഫോക്ക് സെൻസസ് ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഈ സാധനം ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടോ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും താഴ്ത്താകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ നടക്കും വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ്റെ വേവ് കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഏറ്റവും ലോലാണ് വൈബ്രേഷൻ്റെ വേവ് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇത് ഫുൾ ആണതിനനുസരിച്ച് വൈബ്രേഷൻ്റെ വേവ് എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ വെള്ളം വളരെ കുറവാകുമ്പോൾ എയറിലാണല്ലോ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ സ്പീഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് പോകണുണ്ടോ വേവ് വളരെ ഇതായിട്ടാണ് പോകുന്നത് തിക്കാണ് അടുത്തെടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെള്ളം ഫുൾ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും ആ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വേവ് വളരെ പിന്നെ ലെങ്ത് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഇതിൽ വെള്ളം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ല ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ലെവൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ടേണിംഗ് ഫോർ സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പിക്ചർ വരുന്നത് നമുക്ക് അവരെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് ഫോർ ലിക്വിഡ് ലെവൽ സ്വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ഹൈ ഹയസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ടേൺ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇല്ല റിലേ കോൺടാക്ട് സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എ സോൾ സ്റ്റേറ്റ് റിലേ സ്വിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം മാക്സിമം മാക്സിമം മിനിമം ആകുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിലേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് and when a turning fork immense the liquid or solid the frequency changes due to density of the surrounding media adu full aagumbo endu ayinde density il maatram varum density maatram varana indine vibration il maatram varana surrounding media il maatram endu ayinde vibrations il maatram varam and advantages and disadvantages one is not affected by the any surface namme oru surface ne endu cheyanilla adu nammal pa nerthu parna pole capacitance
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടു യൂസ് ടു കൺട്രോൾ എ പമ്പ് ആസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആൻ അലാറം ഓർ കൺട്രോൾ അതർ ഡിവൈസസ് അലാറം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എ ഫ്രോഡ് സ്വിച്ച് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സെൻസ് ലെവൽ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് വിത്ത് ഇൻ എ ടാങ്ക് ഒരു ടാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിലെ ലിക്വിഡിന് അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ഫ്ലോഡ് സ്വിച്ച് ടു ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ആസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് റൈസസ് ഓർ ഫോൾസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് നോർമലി ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക പിന്നെ ഇതിന് വയറിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മൂവിനിങ് അനുസരിച്ച് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരാം അത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്വൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോൺ പവേഡ് ആണ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഡിസ്വൻറ്റേജിൽ തന്നെ ലാർജ് ഇൻ സൈസ് ഹാവ് മൂവിങ് പാർട്ട് ഇൻ വേസീവ് മൂവിങ് പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ലെവൽ സെൻസേഴ്സിൽ നമ്മൾ ലെവൽ സെൻസർ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പോയിൻറ്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ പോയിൻറ്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് ലെവൽ സ്വിച്ച് ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് എന്താണ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് എന്താണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ടേണിങ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം പോയിൻറ്റ് ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്